हेलो माय डियर स्टूडेंट्स मेरा नाम है डॉक्टर मीनाक्षी और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन जनरल अबाउट एलिमेंट सो so, मेरे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में उसमें डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर्टिकुलर लेक्चर को भी आप फॉलो कर सकते हैं तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पहले ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज एलग के बारे में सो so, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जनरल पढ़ेंगे एल के बारे में और मेरे आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम एल की डिफरेंट क्लासेस के बारे में वन बाय वन आगे पढ़ेंगे सो so, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो so दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उन वीडियोस को स्टडी कर सके सो so, दे ना करते हुए स्टार्ट करते हैं Right guys, so in this video of mine, we are going to study about the different groups of plant kingdom. So the first one that we are going to take a look at is algae. All right, so algae we are going to do first. Algae are chlorophyll bearing. That means they contain chlorophyll. They are simple. They are thalloid. Thalloid का मतलब होता है thallus like body. Thallus का मतलब होता है sac. All right, thallus-like body they have. That is why they are known as thalloid. They are autotrophic. Okay, so what do you mean by autotrophic? Autotrophic का basic मतलब है that they can prepare their own food by the process of photosynthesis. All right, or even chemical compounds. So they are autotrophic and are largely aquatic. So अब जो पहले वाला portion है what are algae? तो ये algae का क्या आता है habit. किसके अंदर आता है ये algae के habit के अंदर. They are chlorophyll bearing. They are simple. They are thalloid, and they are autotroph. Autotrophic is the mode of nutrition. So their mode of nutrition is autotrophic, and their habitat. What is their habitat? Habit and habitat. So they are aquatic, both fresh water and can be marine also. Marine मतलब जो sea में रहते हैं. They occur in a variety of other habitats. और कौन से habitats हैं? Moist stones. soils या फिर wood में some of them also occur in association with fungi that is in the form of lichens we have already talked about lichens in chapter two and animals they can be present on the animals also for example on sloth bear very important neat question so sloth bear एक ऐसा animal है जिसके ऊपर algae present होती है so sloth bear clear sloth bear commensalism है तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है इसके ऊपर एलगी जो है एलगी को शेल्टर मिलता है स्लॉथ बेयर के ऊपर रह के द फॉर्म एंड साइज ऑफ अब नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एलगी द फॉर्म एंड साइज ऑफ एलगी इज हाईली वेरिएबल बहुत ज़्यादा वेरिएबल है द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्क माइक्रोस्कोपिक यूनी सेलर फॉर्म्स यूनी सेलर कौन सी है क्लमाइडोमनास टू कलोनियल फॉर्म कलोनियल एलगी का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस एलगी का एग्जाम्पल है Eulothrix and Spirogyra. Both of these are filamentous algae. कुछ marine forms जो कि sea में present हैं, such as kelps, form massive plant bodies. In fact, in fact, kelps जो हैं वो tallest algae हैं. So ये आपने याद रखने हैं कौन सी unicellular है, कौन सी colonial है, कौन से filamentous type of algae है. इनके examples you have to learn. Okay. Now next is mode of reproduction. So here in this paragraph we are going to talk about the mode of reproduction. किस तरीके से algae reproduce करती है? So it can reproduce by either vegetative means or asexual means or sexual methods also. Now if it reproduces by vegetative reproduction, vegetative is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. और जो asexual reproduction है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से होती है जिनमें से सबसे कॉमन है जू स्पोर्स जू स्पोर्स फ्लैजुलेटेड होते हैं दैट मीन्स दे कैन मूव अराउंड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइस टू न्यू प्लांट्स ठीक है सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज टू द फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स हमें पता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो गमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल गमीट दीज गमीट्स कैन बी फ्लैजुलेटेड कैसे हो सकते हैं इधर फ्लैजुलेटेड हो सकते हैं और सिमिलर इन साइज वेरी इंपॉर्टेंट सो गमीट्स आर Flagellated and similar in size in Chlamydomonas. That means in gametes, what do we call them? Isogametes. What do we call them? 
आइसो गमीट्स और आइसो गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बट दूसरे केस में क्या है गमीट्स नॉन फ्लैजुलेटेड है नॉन मोटाइल है पर सिमिलर इन साइज है एग्जाम्पल है स्पाइरो गाइरा सो आइसो गमीट्स के एग्जाम्पल है ये फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स विच आर डिस सिमिलर इन साइज एज इन सर्टन स्पीशीज ऑफ क्लमाइडो मोनास इज नोन एज एन आइसो गैमस सो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल दैट इज स्टैटिक फीमेल गमीट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गमीट इज नोन एज ऊ गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस सो एक बार सम अप कर लेते हैं कि हमने यहाँ क्या पढ़ा पहले वाले पहले वाले जो पोर्शन है या पहला पैराग्राफ उसमें हमने हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ा जो सेकेंड वाला है उसमें हमने पढ़ा अबाउट दी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलगी कि कौन से माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स है कौन से कॉलोनियल है कौन से फिलामेंटस फॉर्म्स हैं उनके एग्जाम्पल्स आपने लर्न करने हैं जो रिप्रोडक्शन में है रिप्रोडक्शन में जो एलगी है वो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय थ्री मींस दैट इज वेजिटेटिव और राइट वेजिटेटिव ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर सो जो वेजिटेटिव मोड है दैट इज बाय फ्रेगमेंटेशन ठीक है ए सेक्शुअल मोड विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स एंड सेक्शुअल मोड विद द हेल्प ऑफ गमीट्स ओके सो जो फ्रेगमेंटेशन है फ्रेगमेंटेशन में थोड़े छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेज में या पोर्शन में कट हो जाती है प्लांट बॉडी और वो हर एक पोर्शन जो है वो नए प्लांट में डेवलप हो जाता है तो यूजुअली जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग टाइप के स्पोर्स होती है जिनमें हमने अभी यहाँ पे कॉमनली जो स्पोर है वो कौन सा स्पोर है जू स्पोर जू स्पोर क्या होते हैं दीज आर मोटाइल ओके मोटाइल होते हैं मूव कर सकते हैं बिकॉज दे हैव जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव फ्लैजला ओके नाओ जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप के गमीट्स के एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है गमीट्स की फॉर्मेशन के साथ इट कैन बी ईदर आइसोगैमस ठीक है एन आइसोगैमस एंड फाइनली कौन सी हो सकती है ऊ गैमस सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन is carried out with the help of gametes and sexual reproduction can be isogamous and isogamous and oogamous to agar hum baat kare isogamous ki isogamous mein gametes ka jo hai same size hota hai same size of gametes aur wo bilkul same tarike ke hote hain example kya hai iska spirozoira ye aapne learn karne hai sare beta ye bahut important hai theek hai aur ye isogamous mein same size spirogyra aur non motile theek hai jo move nahi kar sakte ठीक है वेर एज इन केस ऑफ क्लोमाइडोमोनास हमने पढ़ा था वो भी आइसो गमीट्स होते हैं दैट मीन्स सेम साइज एंड मोटाइल दे आर मोटाइल एग्जाम्पल था क्लमाइडोमोनास ठीक है इनको अंडरलाइन कर लेना अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमन क्लेचर के रूल्स ठीक है सो दीज आर क्लमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है उसके बाद हमने पढ़ा एन आइसोगैमस ठीक है नाओ सो सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस ओके जिनमें सेम साइज है और मोटाइल चाहे नॉन मोटाइल हो उसके बाद नेक्स्ट टाइप जिसमें फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स जो डिसिमिलर इन साइज है वो है एन आइसोगैमस उसके भी कुछ क्लोमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज जो है उनमें ऐसा होता है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज स्टैटिक इवन हमारे ह्यूमन बींग्स में ऊ गैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या यू गैमस टाइप ऑफ फ्यूजन होती है जिसमें जो फीमेल गमीट है वो बिग इन साइज होता है वेर एज मेल गमीट जो है वो स्मॉलर इन साइज है एलगी में उसके एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी सो हियर इन दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एलगी राइट सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दीज आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन सो फर्स्ट पॉइंट इज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर एंड इट इज कैरिड आउट बाई एलगी थ्रू फोटो सिंथिस बींग फोटो सिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्ड ऑक्सीजन सो दे लीड टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड दे इंक्रीज the level of dissolved oxygen in their immediate environment so these are the two main important points next they are also 
of paramount importance as primary producers of energy rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals so food chain mein jo sabse pehle producers hai wo actually kya hote hain algae hote hain in case of aquatic animals examples hai many species of porphyra laminaria and sargassum are among the 70 species of marine algae used as food so algae which can be used as food unke naam humne yaad karne hain certain marine brown algae and red algae produced large amount of hydrocolloids very very important question all right so important question hai what are hydrocolloids and what are phycocolloids what are phycocolloids and phycocolloids and hydrocolloids which type of alga produces them which type of alga produces them brown and red alga very important so kaun se type ki algae hai jo produce karti hai certain marine brown and red algae ye hydrocolloids produce karte hain example kya hai algin kaun produce karta hai brown algae and keragin produce karti hai red algae very very important ye dono bahut important question hai again agar very important again one of the commercial products obtained from gelidium and gracilaria so yahan pe ek aur important question hai what is agar where do you obtain it theek hai to hum agar ko kahan obtain karte hain from gelidium and gracilaria okay used to grow micro so iske uses kya hain it is used to grow microbes in the laboratory and in the preparation of ice creams and jellies so ye agar wala example bhi bahut important hai next is chlorella and spirulina dono kya hai unicellular algae hai ye rich in proteins hai and are used as a food supplement even by space travelers ye bhi ek bahut important question hai neat ke liye kya important question hai which algae is used by which algae is used as a source of protein by space travelers theek hai ek to iska naam pooch sakte hain aur dusra isa class pooch sakte hain ki kaun se category ko belong karte hai whether it is green red or brown type of algae to abhi hum jab aage inke bare mein one by one padhenge so wahan par hame pata chalega ki chlorella jo hai wo kiska example hai okay so algae are divided into three main classes क्लोरोफाइसी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी का मतलब क्या है ग्रीन एलगी फियोफाइसी का मतलब है ब्राउन एलगी एंड रोडोफाइसी का मतलब है रेड एलगी सो ऑल राइट गाइज दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट एलगी आई एम गोइंग टू स्टॉप इट राइट हियर एंड वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट ईच टाइप ऑफ एलगी वन बाय वन इन माई सब्सिक्वेंट कमिंग वीडियोज जो कि इसी का एक पोर्शन है बट इन वीडियोज़ को मैंने छोटा छोटा बनाया है सो दैट आप इजिली कॉम्प्रीहेंड करो और आपको बोरियत भी महसूस ना हो सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो आई एल बी शेयरिंग इट विद यू सोन एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वेटिंग एंड सी यू सोन